ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ടൂൾ ബോക്സിലെ ക്രോപ്പ് ടൂളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മൾ പേജ് മേക്കറിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജസിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മുടെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പേജ് മേക്കർ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഫയൽ മെനുവിലെ പ്ലേസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഇമേജുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഡി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിവിടെ നിന്നും ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൾസറിൻ്റെ ഐക്കൺ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കൾസർ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇമേജിന് ക്ലാരിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഇതിന് ക്ലാരിറ്റി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഫയൽ മെനുവിലെ പ്രിഫറൻസസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ ജനറൽ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നതാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇമേജിന് ക്ലാരിറ്റി കൂടുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ചെറുതാക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ നോഡുകളിൽ പിടിച്ച് ചെറുതാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇമേജിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രോപ്പ് ചെയ്ത ഭാഗം വീണ്ടും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ടൂൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നോഡുകളിൽ പിടിച്ച് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായി ഇമേജുകളെ ഒരു ഷേപ്പിനുള്ളിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇമേജിനെ ഷേപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ടൂളുകളാണ് ടൂൾ ബോക്സിലൂടെ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ടൂളുകൾ ഈ മൂന്ന് ഷേപ്പിലുമാണ് നമുക്ക് ഇമേജുകളെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ടൂളുകളെ റെക്ടാംഗുലർ ഫ്രെയിം ടൂൾ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം ടൂൾ പോളിഗണൽ ഫ്രെയിം ടൂൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രെയിം ടൂളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് റെക്ടാംഗുലർ ഫ്രെയിം ടൂളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചത് പോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പും ഇവിടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചതിന് ശേഷം ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും പ്ലേസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഇമേജിനെ ഈ ഷേപ്പിനുള്ളിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ നിന്നും ഈ ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഈ ഷേപ്പിനുള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഇമേജിനെ 
മാറ്റി പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എലമെന്റ് മെനുവിലെ ഫ്രെയിം എന്ന ഈ സബ് മെനുവിലെ ഫ്രെയിം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഇമേജിനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെന്റ് ഹോർസോണ്ടൽ അലൈൻമെന്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടോപ്പ് സെൻറ്റർ ബോട്ടം ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെന്റിലും ഹോർസോണ്ടൽ അലൈൻമെന്റിലും സെൻറ്റർ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്കിനി മറ്റൊരു ഷേപ്പ് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വേറൊരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോളിയൻ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്ലേസ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഈ ഷേപ്പിനുള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പോളിയൻ സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്നും ഈ പോളിയൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് സ്റ്റാർ ഇൻസെർട്ട് എന്നിവ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ പോളിയൻ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനുള്ളിലെ ഇമേജിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൽ നിന്നും ഇമേജിനെ വേർതിരിക്കണമെങ്കിൽ എലമെന്റ് മെനുവിലെ ഫ്രെയിം എന്ന ഈ സബ് മെനുവിലെ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എഫ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഈ ഷേപ്പിൽ നിന്നും വേർതിരിഞ്ഞതായി കാണാം ഇനി വീണ്ടും ഈ ഇമേജിനെ ഈ ഷേപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഈ ഷേപ്പും ഇമേജും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എലമെന്റ് മെനുവിലെ ഫ്രെയിം എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ അറ്റാച്ച് കണ്ടൻ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് വീണ്ടും ഈ ഷേപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പിനുള്ളിലെ ഇമേജിനെ കൃത്യമേ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിനായി ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജിനെ ഷേപ്പിനുള്ളിൽ കൃത്യമായി അലൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് ഷേപ്പിനുള്ളിൽ ഇമേജിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക